Olá, eu sou Heinz Karl Schwibel e esse é o canal Trumpeters Stuff. Hoje, atendendo a uma série de perguntas de nossos membros, resolvi falar sobre a emissão do som e sobre a articulação dos sons. Dois temas muito interconectados e que são motivo para muitas incompreensões, dúvidas e mitos. Então vamos a eles, começando pela emissão do som. Há duas formas de emitir sons no trompete. Uma com a participação da língua, outra sem a participação da língua. Saber quando usar uma ou outra maneira é fundamental para obter sucesso com qualquer uma dessas duas técnicas. Ao iniciar uma nota sem o auxílio da língua, o trompetista deve pensar em unir os lábios, como se fosse pronunciar a letra M. O simples movimento dos lábios impulsionará o ar que já está dentro do instrumento, emitindo o som. Um efeito muito comum ao se iniciar o uso dessa técnica é a onomatopeia FÓ. A nota responde atrasada e ouve-se o ar, representado aqui pela letra F, antes do som, representado pela letra O. Quem pretende atingir a excelência na execução do trompete deve ser totalmente intransigente com esse resultado e buscar aperfeiçoar essa técnica de modo que o som se inicie imediatamente. Só assim ela será aceita. O famoso solista sueco Håkon Hardenberger, falando sobre aquecimento, explica, abre aspas, eu começo quase sem querer tocar, simplesmente colocando o trompete nos lábios para fazer o que Stamp chama de pull, o ataque pull, sem língua, só ar, absolutamente suave. E aí você vê o que acontece. O propósito de tocar com pull e não com um ataque tá é para tocar suavemente. Se você usa a língua para tocar suavemente, é muito fácil empurrar o som. Fecha aspas. Jens Lindemann, solista canadense, ex-membro do Canadian Brass, diz, abre aspas, o ponto em que você ataca a nota, o ictus, é a hora da verdade. Logo após esse instante, você volta à calma. O único ponto de verdadeira tensão é o ato de atacar a nota. É uma atividade coordenada que envolve todo o seu corpo quando você toca de forma eficiente. Se você conseguir ataques de ar realmente limpos, você estará ensinando isso a si próprio e não precisará depender da língua para liberar a nota. Fecha aspas. E um dos maiores pedagogos do trompete, David Hickman, considera, abre aspas, um dos métodos mais eficazes para desenvolver a correta produção do som é através do uso do ataque de ar. Começar a nota sem a ajuda da língua exigirá que a embocadura e a garganta estejam relaxadas e sejam eficientes. Fecha aspas. A não ser quando esse é o efeito pretendido pelo compositor, o trompetista deve ter o cuidado ao optar por usar a língua de não deixar que ela seja agressiva ou exagerada. A posição da língua, como eu a uso, antes da nota ser produzida, é colada ao céu da boca, logo atrás dos dentes incisivos centrais e laterais, de onde ela realiza um movimento descendente, permitindo a passagem do ar e, consequentemente, a emissão do som. Isso é facilmente percebível ao pronunciarmos as sílabas DÓ ou TÓ, lentamente, atentando para o movimento que a língua faz. A posição e o movimento da língua em ambos os casos são idênticos. O que muda é a pressão da língua contra o céu da boca. Tó, pressão maior. Dó, menor pressão. Quais são os critérios que orientam o uso de uma ou outra técnica? Na minha performance, adotei alguns critérios para decidir como iniciar uma nota e os diferencio através das iniciais D ou T, com língua mais suave ou menos suave, respectivamente, e O, sem língua. Numa nota longa em piano, O. Numa nota longa em forte, com ou sem acento, T e D. Numa sequência de notas ligadas, O. E numa sequência de notas separadas, T e D. Vejamos alguns exemplos. Numa sequência de notas ligadas, se usamos a língua para iniciar a primeira nota, o efeito será o seguinte. Observe que a primeira nota assume uma forma diferente das seguintes. Tó, diferente de Ó. E não há razão que justifique isso, a não ser quando explicitado pelo compositor. 
Ao contrário, visando a homogeneidade da articulação da frase, deveríamos ter, como num vocalize, da mesma forma, numa sequência de notas separadas, se não usarmos a língua para definir a forma da primeira nota, o efeito será isso quando o ataque de ar é bem feito. Quando é mal feito, teremos um atraso na emissão sonora, onomatopeicamente representado como se segue. O que é ainda pior, observe que mais uma vez, a primeira nota tem, injustificadamente, uma forma diferente das demais, O, diferente de Tó. Deveríamos ter, conforme o grau de suavidade ou agressividade que queiramos, em notas curtas, semínimas curtas ou notas de menor valor, colcheias, semicolcheias, etc., Devemos pensar em finalizar a nota com a língua. Esse é, sem dúvida, um conceito controverso, uma vez que muitos professores recomendam exatamente o inverso, isto é, que nunca se pare a nota com a língua. Mas argumentando em favor do uso da língua na finalização e consequente formatação da nota, como é possível finalizar uma nota muito curta de outra forma? A única outra possibilidade seria pará-la com o fechamento da glote, o que nos parece muito menos adequado. O efeito da interrupção da nota com a língua, então, será muito importante. O segundo T de cada nota é mudo. Observando com um pouco mais de atenção, será possível constatar que o final de uma nota é exatamente igual ao começo da próxima. Em termos práticos, isso significa que a língua estará na mesma posição nesses dois momentos e, ao finalizar uma nota, ela já estará pronta para iniciar a seguinte, promovendo substancialmente a precisão das articulações. Dessa constatação surge o conselho máximo do professor Charles Schlotter, Think of the end of the note. A representação mais adequada, então, seria as letras em vermelho são, ao mesmo tempo, o final da nota anterior, mudo, e o começo da próxima nota. Muitos trompetistas fazem isso instintivamente, sem se dar conta. Quero enfatizar aqui que não devemos parar toda e qualquer nota com a língua. Notas longas, sem mínima, sem ponto e notas maiores ainda, não precisam ser paradas com a língua, uma vez que há tempo suficiente para elas se definirem naturalmente. O resultado sonoro de parar uma nota longa com a língua é muito antimusical e só deve ser usado como um efeito específico anunciado pelo compositor. Vou falar um pouco de articulação agora. O dicionário Ruais, na sua quinta definição do verbo articular, diz tornar-se ligado, unir-se, juntar-se às partes de um todo. É impossível ler esta definição e não a estranhar ao pensarmos no contexto musical em que normalmente o termo é usado. Os músicos se acostumaram a associar a expressão articular com tocar staccato, que por sua vez é associada a tocar notas curtas, outro engano, dado que staccato significa separado e não curto. Pode-se tocar notas longas de forma staccato, separadas. Estas notas estão separadas e são longas. Estacato, portanto, é muito mais uma questão de espaço entre as notas do que de comprimento das notas em si. Vejamos o que diz Nicolaus Hanokur, grande maestro e musicólogo. Abre aspas. Na música, compreende-se por articulação o ligar e o destacar das notas, o legato e o staccato bem como a sua mistura, para a qual muitos empregam abusivamente o termo fraseado. Frequentemente encontramos a indicação largo e espicato sobre valores de notas longas, indicação incompreensível para o músico atual, até mesmo contraditória, pois largo, um tempo lento com valores de notas longas, e espicato, arco saltado na acepção moderna do termo, são incompatíveis, na acepção original, esta indicação significa simplesmente um movimento lento 
onde as notas não devem ser ligadas umas às outras. Fecha aspas. Notas desligadas também são, portanto, por definição, articuladas, por serem ligadas entre si através do som, ao passo que as notas separadas são ligadas pelo silêncio. Luther gosta de dizer conectadas pelo silêncio, no que é corroborado pela definição do Wise. Concluímos, portanto, que apenas duas ações de articulação são realizadas ao tocar nos trompetes ou se passa de uma nota para outra sem interromper o som, articulação do tipo legato, ligado, ou interrompendo o som, articulação do tipo staccato. Ainda não encontrei outra possibilidade em nenhuma obra que já tenha tocado na orquestra ou em recitais e concertos como solista. Eu excluo aqui qualquer efeito de técnica expandida da música da avant-garde, tá certo? Na primeira maneira de articular, tocando de forma ligada, dois elementos estão envolvidos, ar e lábios. O ar é matéria-prima do som. Os lábios, por sua vez, além de servirem como apoio físico e ponto de contato do vocal, manipulam esse ar para mudar a altura dos sons ligados ao aumentar e diminuir sua abertura. Não comum da crença que devemos conscientemente alterar a altura ou posicionamento da língua para realizar a ligadura entre notas de diferentes registros. Lembro que Charles Collins deu o título ao seu famoso método de Lip Flexibilities e não Tongue Flexibilities. E ele usa o termo Lip Trilling e não Tongue Trilling ao se referir ao trinado entre notas de uma mesma combinação de válvulas. Os que preconizam essa técnica de alterar a posição da língua, e muita gente boa a preconiza, é preciso dizer, sugerindo o uso de sílabas distintas entre o grave e o agudo, tá aí devem reconhecer que o resultado sonoro entre os registros é heterogêneo. A soa diferente de I. A consequência dessa forma de tocar é um registro agudo menos ressonante que o registro grave, assumindo o som uma forma piramidal, como vocês podem ver no desenho. Na segunda maneira de articular, staccato, três elementos estão envolvidos, ar, lábios e língua. Os dois primeiros devem funcionar da mesma forma que quando tocando ligado. A língua funciona como um separador de sons e como formatadora de notas, e em geral, não como produtora de sons. Se a língua se torna produtora de sons, obteremos ataques muito percussivos e agressivos, o que só é desejado quando explicitamente indicado pelo compositor. Um conceito importante a ser desenvolvido pelos trompetistas é o de formas de notas. Na escrita musical tradicional, essas formas são representadas por diversos símbolos, pontos, traços, acentos horizontais e verticais, entre outros, que são indicativos do caráter daquilo que estamos tocando. Esses símbolos, no entanto, não são literais ou absolutos. Eles obedecem a algo mais importante, o estilo de cada compositor. Um ponto sobre a nota numa sinfonia de Beethoven não significa exatamente o mesmo que numa obra de Stravinsky ou numa obra barroca, por exemplo. Por isso também, muitas vezes, os próprios compositores se utilizam de palavras na tentativa de serem mais exatos com suas indicações. Termos como seco, weich, flüchtig, sostenuto, deutlich são alguns dos que são por eles empregados para indicar suas intenções. E que forma de notas devemos usar para alcançá-las? A forma da nota é definida basicamente pelo seu tamanho, duração e caráter, se ela é agressiva, suave, doce, incisiva, etc. Forma é, portanto, caráter, daí sua enorme importância para a boa interpretação musical. Aqui usaremos formas geométricas numa tentativa de facilitar a visualização deste conceito, da mesma forma como falamos em cores para a visualização do que, na verdade, são variações de timbre. Vejamos exemplos de oito diferentes formas de notas. Essas são algumas das formas de notas possíveis. A criatividade e diligência do trompetista pode lhe possibilitar muitas outras. Compositores do período romântico, principalmente, usaram de grande variedade de formas numa mesma frase, o que exige do trompetista uma enorme atenção ao detalhe em suas execuções. 
Considero que a imagem gráfica das formas de notas é ainda mais eficiente em nos ajudar a realizar a ideia do compositor que o próprio signo musical, uma vez que, muitas vezes, o mesmo símbolo é usado diferentemente por compositores de épocas distintas, o que pode nos levar a uma uniformização indesejada daquele símbolo. Bom, espero que esse vídeo seja de alguma ajuda para vocês que têm dúvidas sobre como emitir ou articular sons no trompete. Bons estudos! Eu sou Heinz Karl Schwebel e este é o canal Trumpeter's Staff.